ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনার খবরে নজর রাখা যাক কারণ গোয়েন্দারা তদন্ত করছেন এবং বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে তাদের এই তদন্তের মাধ্যমে ওয়েব সিরিজ দেখে কি আত্মহত্যার প্রবণতা এই ছাত্রীর কি কারণে আত্মহত্যা করলেন বা কি করলে কারণেই বা অবসাদে ভুগছিল ওই ছাত্রী ছাত্রী মেধাবী কিন্তু কিভাবে অবসাদে ভুগছিল ব্যক্তিগত কারণে সুজয় পাল প্রতিনিধি টেলিফোনে রয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সুজয় এখনো পর্যন্ত গোয়েন্দারা কোন কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন এবং কোন কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন সেক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে গোয়েন্দারা মনে করছেন যে সেই ওয়েব সিরিজ দেখেই কি সেই আত্মহত্যার কৌশল রপ্ত করেছিল সেটা জানার করছে চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা এবং সেটা জানার জন্য বাড়িতে তার বাবার যে ল্যাপটপ ব্যবহার করতো সেই ল্যাপটপ এবং যে মোবাইল সে ব্যবহার করত সেই মোবাইলটি সংগ্রহ করে তার সার্চ শিখছে এবং সে কি কি দেখতো সেগুলি জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা তার পাশাপাশি এই আত্মহত্যার বিষয়ে তার কোনো পড়াশুনো সংক্রান্ত মানসিক চাপই ছিল নাকি অন্য কোনো মানসিক সংক্রান্ত সমস্যা সে ভুগছিল সেটা জানার জন্য কৃত্রিম যে স্কুলের একেবারে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় গোয়েন্দারা তার কারণ গোয়েন্দারা মনে করছে পূর্ব পরিকল্পনা করে দীর্ঘদিন ধরে সেই একদিকে আত্মহত্যার কৌশল রপ্ত করেছে তার পাশাপাশি তার এই অবসাদের কথা বা তার এই তার এই গোপন কথা সে তার কোনো বান্ধবীকে জানিয়েছিল কিনা সেটা জানার জন্যই কিন্তু তার পরিবারের সঙ্গে যেমন কথা বলবে তার বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলবে এবং বাড়িতে তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র অর্থাৎ তার কোনো ডায়রি লেখার অভ্যেস ছিল নাকি সে কোনো খাতায় কোনো আঁকি বুকি বা খাতায় কোনো গোপন মনের কথা বলে গিয়েছিল কিনা সেই বিষয়গুলি জানার জন্য তার বাড়িতে তার ব্যবহার্য জিনিসগুলো কিন্তু গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখতে চান ধন্যবাদ সুজয় গতকাল কলকাতার একটি বেসরকারি স্কুলের শৌচাগারে আত্মহত্যা করে দশম শ্রেণীর ছাত্রী কৃতিকা পাল তিন পাতার সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে যেখানে পরিবারের প্রতি ক্ষোভের কথা উল্লেখ রয়েছে আত্মহত্যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সুইসাইড নোটে তবে সুইসাইড নোটের লেখা কৃতিকারই কিনা তা নিয়েও তদন্ত চলছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজে কৃতিকার গতিবিধি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে ব্লেড প্লাস্টিক প্যাকেটে ভরা ছবি প্লাস্টিক পকেটে ভরার যে ছবি তাও এই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ থেকে পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোটের হাতের লেখা পরীক্ষার সময় কৃতিকার হাতের লেখার সঙ্গে মেলানো হবে কয়েকজন শিক্ষিকার হাতের লেখাও দেখা হবে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে লালবাজারে ডাকতে পারেন গোয়েন্দারা পুলিশ পুলিশের মতো তদন্ত করছে পাশাপাশি এই স্কুলে আজ স্কুলে যান শিশু সুরক্ষা কমিশন শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের নারী ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন অন্য চক্রবর্তী অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ মুখ খুলল নিউজ এইটিন বাংলার সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার কথা এবং প্রধান শিক্ষিকা জানাচ্ছেন তারা সব রকম সাহায্য করেছেন স্কুল চেষ্টা করেছে সাধ্য মতো যারা অভিযোগ করছেন তাদের করতে দিন সংবাদ মাধ্যম দেখেছে ঠিক কি ঘটেছে ফোনে বললেন প্রধান শিক্ষিকা শর্মিলা নাথ কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণ হলে করা পদক্ষেপের কথা আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে এবার অপসারিত রাজপুর সোনারপুরের উপ পুরপ্রধান শান্তা সরকার পুরপ্রধানের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে যে অভিযোগ নবান্ন এবং পুরমন্ত্রীর কাছে জমা পড়ে এবং এই একাধিক অভিযোগ যার জেরেই অপসারিত রাজপুর সোনারপুর উপপ্রধান শান্তা সরকার
নবান্ন থেকে প্রতিনিধি তুহিন দাস চন্দ্র আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তুহিন কি কি অভিযোগ জমা পড়েছে রাজপুর সোনারপুরের উপপুর প্রধান শান্তা সরকারের বিরুদ্ধে এবং যার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হলো দেখো দীর্ঘ দিন ধরে এই শান্তা সরকারের বিরুদ্ধে ভাইস চেয়ারম্যান রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে অভিযোগ জমা পড়ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়ছিল পুর এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরাদ হাকিমের কাছে জমা পড়ছিল মূলত যে তিনটি অভিযোগ রয়েছে সেটা হলো কাটবাড়ি নেওয়ার অভিযোগ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বা বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় করতে গেলে কাটবাড়ি দিতে হতো শান্তা সরকারকে এই ধরনের অভিযোগ নবান্নে বহুদিন ধরে জমা পড়েছে তার সঙ্গে বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শান্তা সরকার এই অভিযোগও জমা পড়েছে এবং সর্বশেষ অভিযোগ চেয়ারম্যান রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাসের সঙ্গে একটি ঘটনা নিয়ে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন শান্তা সরকার যেটা নজরে পড়েছে প্রশাসনের যেটা নজরে এসেছে নবান্নের এবং নজরে এসেছে পুরমন্ত্রী সিরাদ হাকিমের দীর্ঘ দিন ধরে একাধিক অভিযোগ তার বিরুদ্ধে জমা পড়ছিল মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফিরাদ হাকিমের কাছে এবং এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখেছে পুরমন্ত্রী দেখেছেন পুরমন্ত্রী ফিরাদ হাকিম এবং সেই মতো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট করেছেন তিনি এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এবং সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করবার পরই কিন্তু শান্তা সরকারকে সরিয়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে শান্তা সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ তুইন